Welcome to our talk. Today is the 13th of January 2022, a note which may become important later on. Our topic today is anarchy. My guests are Svetlana Ushakova from Almaty Kazakhstan, and I have Irina Ostapiuk in Italy helping us with the translation. Welcome, ladies. Welcome, welcome. Thank you for being here. Hello, Rene. Thank you. Hello, Rene. How do you feel, Svetlana, right now? Svetlana, как ты сейчас себя чувствуешь? Я себя чувствую на пороге нового. I feel as though I'm on the threshold of something new. Yes. I have a similar feeling and it has nothing to do with the fact that it's the beginning of the year. I think that's just an additional symbolism. Да, у меня похожее очень ощущение, и это не связано с тем, что мы в начале года. Я думаю, что это связано с каким-то другим фактором. So allow me to introduce the two of you, uh, please, to my audience. Я бы сейчас хотел представить вас моей аудитории. Let me start with uh, Svetlana, who is a Reiki teacher since 2006. She is or was a teacher of physics. She has studied psychology. She is a transformational game facilitator, whatever that is. Maybe we find out. She has what she sometimes refers to as her own club. I think we will hear more about this. I met uh, Svetlana in a working group where long before COVID, for two and a half years, about 40 and more people met once a month over two and a half years um, in, in um, a serious reflection. Uh, it was also in connection with Phyllis Lei Furumoto, who since then has passed away. And indeed, um, that leads me also um, to you, Irina, because it was the interview I made with Phyllis, um, which uh, was like 14 hours of material, which you took the initiative to have translated into Russian. And I'm mentioning this, dear viewers, because you will see below many translations of this art talk. And uh, I can tell you that I was greatly inspired by the work Irina has done these many years ago for the historic archive of the videos, uh, interviews with Phyllis, um, where she organized what she called an R circle. And I never was quite sure <clears throat> whether the R stood for Reiki, for reconciliation or for Russian. Um, uh, this uh, circle, to some extent, is still alive today. And as I said, it has greatly inspired me to build the bridges between the languages, which is very much uh, a calling, I believe, of Irina's. Um, in her biogra biography, I learned the, the word philology. Um, that's a friend, philos, of logos of the word of languages so she is a multilingual interpreter and also since 2016 a reiki master now um svetlana i know you didn't quite understand everything i said but still i'm going to ask you are you happy with my introduction <laughs> А, Светлана, я знаю, что э, мало что ты э, поняла, наверное, из того, что я сказала, но я все равно хочу спросить, довольна ли ты моим представлением? А, на самом деле я понимаю больше, чем э, может показаться. Вот, и э, да, я очень довольна. Спасибо, Рене. To tell the truth, I understand more than it can seem. So, yes, I'm happy about your introduction. Thank you. I, sus 
I suspected that you understood more than. Я подозревал то, что ты поняла, понимаешь больше, чем чем кажется. And you, Irina, um, I hope you feel recognized also in the work you have done in the past. Um, and uh, I hope you feel my gratitude for being here and helping me in this our talk. Yes, yeah, sure. Thank you, Irina. Um, as I said, it's the 13th of January. Uh, most of us have heard in the news um, in Svetlana's home country in Kazakhstan that there has been uh, many challenges. And uh, similarly, this is true in other parts of the world. And uh, the history of our art talk is actually interesting how we got to speak about this topic at this time. Because, uh, dear viewers, um, the two ladies and I have had a recording half an year ago on a different subject. And uh, for a technical reason, we couldn't release it. And now here we are with this highly acute topic which we described as uh, anarchy when a week ago we sat together. Can I translate, René? Yes, please okay. do. So, as I said, today is 13 January 2022, and in our родной country, Светланы, произошли некоторые события непростые, как и в других странах тоже сейчас происходят непростые события. И история наших артоков показывает, как вот интересно складываются события и наши темы. Мы уже пытались, была у нас запись одного видео полгода назад, но, к сожалению, по техническим причинам мы не смогли ее выпустить. I, I think the topic of anarchy is an important one at the best of times, but it feels to me it was never more important than now. And I thank you for giving me the opportunity and applaud, I applaud your courage to be here to talk about this. Я думаю, что тема анархии, она всегда очень uh, жива и актуальная, но в данный момент uh, даже больше, чем обычно. И я восхищаюсь вами и тем, что вы готовы говорить на эту тему сегодня. And of course, anarchy is often associated negatively. It is loaded with uh, with many bad pictures of terrorism and things like that. And that, of course, is not what we intend, or certainly I don't intend to talk about or advocate. И, конечно, анархия ассоциируется с негативной коннотацией, где также у нас ассоциативно приходят образы террористов и так далее. Но это не то, куда мы, что мы будем обсуждать сегодня. По крайней мере, я точно буду обсуждать другой аспект этой темы. So let's talk first about what we mean with anarchism. And uh, Svetlana, I'd like to give you an opportunity to um, speak a little bit about what you understand with the word um, anarchy. Давайте тогда мы немножко поговорим о том, что мы имеем в виду под словом анархия. Я бы хотел дать слово Светлане uh, и чтобы она высказалась о том, как она понимает. Это понятие и слово. Спасибо, Рене. Действительно, эта тема была неожиданной, но очень актуальной. И для меня она связана, как для астролога, с качествами урана и с самим словом архея, да, как оно переводится с греческого языка. Thank you, Rene. Uh, it was uh, very uh, unusual for, for me to to uh, choose this topic, and uh, for me as astrologer, uh, it is uh, connected to the planet of uh, Uranus and uh, to the word of archea. Uh, which uh, I will speak about uh, now. Как для астролога для меня анархия связана с отклонением от общепринятого, 
со свободой и с открытиями более широкого пространства. Uh, astrologically, I see uh, uh, this energy as opening of something new and, uh, and going into new space. Uh, Светлана, можно еще раз? Я немножко пропустила первую часть. То есть это вот три аспекта, ты сказала. Да, с отклонением от общепризнанного, принятого. Uh -huh. uh, uh, со свободой и с открытием более широкого пространства. Okay, so three parts of that. It's uh, going uh, uh, out of uh, something which is known, uh, freedom, and opening new space. Um, и uh, если переводить слово архез греческого, то uh, я понимаю это не как вот, э, организация как таковая, да, там, государство или какие-то системы, а я больше понимаю это как э, э, свобода от э, подавления, от навязанного чего-то, от насилия. From uh, being told what to do. Да, как свобода от управления сверху. It's like freedom from being governed from up. И следование естественному порядку uh, вещей жизни, естественности. And, and uh, being uh, and following the natural way way of things. Um, that's very interesting. Um, the leaving behind and going into a new uh, freedom, uh, to use your word, I think that a lot of people are scared of the idea of moving into something new, which they have no definition. Often we talk about leaving behind an old paradigm, which we know doesn't work. We can see it from the environment and uh, many things. But we don't know yet how the new time will look. The new paradigm, we don't have a definition. It's an adventure, an unknown. And almost as a reflex, people tend to hold on to that which they know, never mind that they also know that it is actually not healthy, not good for them. Um, is that... Uh, in accordance what I said with what Svetlana explained, or is it contradictory? И говоря о слове свобода, которое ты использовала, часто людей пугает этот переход от старой парадигмы к новой. Даже если они понимают, что старая парадигма совсем им не полезна, они как рефлекс, рефлекс, как рефлекс они просто цепляются за нее, потому что идти в новое кажется очень страшным. Как ты чувствуешь, это как-то соответствует тому, что ты сказала? Да, конечно. И здесь я чувствую, здесь вижу здесь парадокс между стремлением человека, да, таким особенным качеством каждого человека выходить за пределы обыденного, отправляться в приключения, да, вот за пределы всего известного, но при этом страх uh, оказаться там и uh, чувство вот этого риска, да, которое может останавливать. Yes, it, it is really connected because uh, I see it as a human quality to go in an adventure and to uh, uh, go in something new and open the horizons, but at the same time feel the risk and uh, fear, uh, which It can sometimes stop us from the adventure. Oh, I'm so happy you're saying this. And actually, I get goosebumps when you say this. The confidence of humanity being able to reinvent itself, to go forward, to cope with change, and us remembering that as a evolving species, 
we've done this so often. Я так счастлив, что ты это сказал. У меня даже вот по коже мороз прошел, потому что это уверенность человеческого существа в том, что он может по нову себя создать и э, пойти в что-то новое, потому что действительно наше челов... человечество, оно столько раз это делало. You know, uh, the word anarchy is very often related to chaos, and people are afraid of chaos because we have a longing for order rather than chaos. And... Um, How do we cope, we humanity, how do you currently in Kazakhstan cope with the threat of disorder, of almost a chaotic state? Um, can you say a little bit uh, something about this, uh, please, Svetlana? И слово анархия, оно связано также со словом хаос. И хаос... Как бы мы, люди, хотим, чтобы у нас был порядок. Поэтому хаос воспринимается не, не всегда позитивно. Но я бы хотела спросить у тебя, как вот сейчас в ситуации с Казахстаном, как люди себя чувствуют в этой ситуации и ищут ли они вот этот порядок? Спасибо за вопрос. Потому что мы сейчас здесь, в Казахстане, я наблюдала этот хаос да, и порядок на многих уровнях. Очень много форм этого порядка. Thank you for the question. Uh, because during this period in Kazakhstan I was uh, observing uh, chaos and order in different, different uh, ways and forms, in different levels of order. От самой нижней формы, да, беспорядка, вот когда митинги, когда бунты, и до самой высшей формы порядка, это когда есть саморегуляция, самоуправление. From the lowest part of uh, disorder, which are rebellions and uh, different meetings, like confrontations and, and so on, to the highest way of order, which is uh, self-organization. Было очень радостно наблюдать, как люди организовывались в сообщество, чтобы поддерживать порядок общественный, да, и как они заботились друг о друге, как проявилась взаимность делиться и поддерживать тех, кто нуждался в поддержке. It was so uh, it was such a, a happiness for me to to observe how people were coming together in communities in the way to uh, help uh, and support uh, others and how this uh, willingness to support uh, were, was growing among people. Например, люди распределяли деньги, которые были в банкомате, так, чтобы хватило всем, кто вот был в очереди. То есть думали друг о друге, не забирали все для себя. For example, uh, people were uh, organizing or distributing an amount of money in the uh, cash bankmat, so that uh, they were enough for all. So uh, if there is a queue, Uh, not the, the, the person who was in front of the cash machine was not taking all the money, but was thinking about others so that others could also have enough amount of money for them. И в то же время наблюдалась свобода в мышлении. Каждый, ну то есть многие были способны мыслить самостоятельно и не попадаться в ловушку вот навязанных каких-то... I also observed the freedom of uh, thinking. A lot of people were able to think in, in the way so that uh, they were not caught in some schemes or in positions. You know, um, the word chaos uh, is often related to crisis and uh, 
just as a side note, uh, in Chinese symbols, the word crisis includes the element of danger, but also the element of opportunity. Слово хаос тесно связано со словом кризис, а в японском кризис имеет слово кризис имеет две такие части, которые как опасность, но также и возможность. Um, let me look at the definition of anarchy with you, please, uh, as Wikipedia put it. Um, they're starting, and this will connect to what Svetlana just said. By the way, uh, what is that sound in the background? Anyone, so, is it with you, Irina? Yes, unfortunately, there are people who are repairing their house near okay. mine so cannot do anything about that this is life and this is uh, the spontaneity of our conversation um, yes. so the first sentence on wikipedia is anarchy is a society being freely constituted without authorities or a governing body please translate uh, первое uh, определение wikipedia анархии это анархия это общество, которое создано свободно, без авторитетов или управляющего органа. Of course, this is, and I think Svetlana has used the word paradox earlier on. This includes some paradox because we have a longing and the need to um, uh, to organize ourselves in one way or the other. At the moment you have an organization, the organization is a governing body. Конечно, это парадокс, как говорила Светлана, потому что у нас есть необходимость, чтобы как бы быть вместе, но тогда, если у нас есть орган, который нас организовывает, тогда это и орган, который как бы стоит над нами. So it continues by saying that anarchy is a new political philosophy and social movement which advocates societies based on free and voluntary associations or institutions. And this now is very close to what I heard from uh, Svetlana, isn't it? But there is another understanding that anarchy is a new political новая философия, политическая философия и социальное движение, которое продвигает типы сообществ, основанных на свободе, свободных ассоциациях и волонтерских ассоциациях. И вот это, наверное, ближе к тому, что говорила Светлана, не так ли? Да, да я согласна. Я вот сейчас думаю о том, что есть две формы власти, да, власть как подавление, насилие и власть как влияние. И когда мы имеем дело с первой формой власти, когда есть подавление, привилегии одних групп перед другими, то... Ну, это может приводить к вот к такой дикой форме анархии, что ли, да, когда э, свобода завоевывается тоже силой, то есть сила против силы. Uh, yes, I think that there are at least two uh, kinds of authority. I mean, authority is suppression and aggression. Uh, so that uh, kinds of rules are imposed and uh, uh, people uh, at that way, it seems that it brings to the form of wild anarchy so that people tend to uh, take their freedom with uh, strength, with aggressiveness. Actually, actually, sorry, can I continue or did you want to say something, Svetlana? Извини, я продолжаю или ты еще, еще хочешь сказать? А, да, я хочу про вторую часть сказать, что а, я м, вот про отсутствие авторитетов, да, то есть если власть влияние, то а, 
это говорит о том, что все-таки авторитеты остаются, да, просто они э, не привилегированы. То есть, если мы помним, что каждый человек уникален и каждый человек ценен, то э, ну, каждый является авторитетом, да, то есть тогда э, мы понимаем, что мы влияем друг на друга, и э, мы можем э, учиться э, воспринимать это влияние да, так, чтобы оно приносило пользу нам всем. And uh, at that, and in this way or in this form, I believe that uh, we uh, can. Uh, there is as well authority, but it's not privileged. This authority is not unique. Uh, but if we speak, if we think that each of us is unique, so each of us is of an authority, and in this way we can be together and. Uh, have these authorities, but without imposition, and learn one from another. Yeah, and what uh, uh, Svetlana says has uh, uh, a reference to um, the natural, to nature, actually, to almost like a organic, biological, evolutionary. Uh, growth i prefer the word unfolding to growth because growth indicates small big and unfolding is richer um. и да вот то что светлана сказала это как будто эволюционное э, развитие э, или рост но рост предполагает меньше и больше а вот э, раскрытие развитие вот э, это то что Uh, больше uh, о естественном процессе, о котором ты сейчас немножко сказала. Да, то есть тут просится слово раз, о разнообразии, да? I, I as well would uh, put the word of um, di differentiation and different uh, colors. Cannot find the, the right word, but uh, this word of colors comes to me now. Yeah, uh, I like that uh, metaphor and, to the, the spectrum. And now I have the word, it's variety. Variety, yeah, diversity, variety. Yeah. <clears throat> Let me just add the third sentence, which I noticed from Wikipedia, because it will now get even closer to what Svetlana Uh, and I and you just uh, just said um, these institutions, these new enterprises um, uh, or associations generally are modeled on nature since they can represent concepts such as community and economic self-reliance, interdependence and or individualism. Would you like to? Translated. Uh, и сейчас uh, еще также с Википедии вот uh, такое предложение. Эти uh, ассоциации, новые образования обычно, uh, обычно uh, созданы на, uh, таким образом, что они могут представлять концепцию uh, общества, которое uh, экономически uh, полагается на себя у которого есть взаимо, взаимозависимость, то есть они поддерживают друг друга, или, индивиду, или они представляют собой индивидуальные, индивидуализм, индивидуальное сообщество. How does this resonate, uh, Svetlana? Как тебе это откликается, Светлана? Mm. Мне откликается э, вот вза взаимность, да, вза вза взаимовлияние, взаимозависимость очень откликается. I felt this uh, response to the word interdependence. Э, такое 
Да, когда э, есть свободное сотрудничество, основанное на личной заинтересованности, на добровольном там, согласии да, и ответственности каждого. When there is a free collaboration, which is based on uh, um, responsibility and interest uh, and collaboration between uh, those who are eager to take this responsibility on their own. Тогда есть возможность без страха да, выражать свою uh, уникальность свое мнение и э, соединять это все вот э, в новую целостность, в большую целостность, находить какие-то более короткие пути к результату, быть более эффективными э, в совместной then, работе. Then there is this uh, possibility uh, to show more your individuality and find those ways which are more effective to arrive to the final goal. Это позволяет обществу обогащаться за счет даров каждого, чтобы они не пропали, а чтобы они были вложены да, в, в человечество, в мир. And the, uh, the whole community, like whole society is enriched by this because such kind of collaborations are taking the best of each person, each talents and enrich the, the bigger uh, bigger third circle <laughs> yes actually we're coming towards an end i still have a few topics um but currently um and i think what's in the air maybe because of the new year or analogous with the new year is this change and i think there are many areas where people come to understand that the structures of their uh, organizations and with that i don't only mean um corporations governments but i even mean structures within families uh structures within patriarchal structure structures and not least and maybe most important the structures within myself within the individual person Um, and right now, I think that a lot of opportunity is to deconstruct and surrender to a flow of life um, with courage, with, um, and I wonder what, what characteristics or what capabilities we need for this process. This is a question. Um, Uh, to endure the current limbo state of not knowing where we are going um, uh, and build bridges into a new future. So um, I hope I have not rambled too much uh, for, for you, Irina. And there's one more thing I want to say, but I give you a chance to translate. If I forgive a part... <laughs> Excuse me. <laughs> А, а, та, а, переведу то, что запомнила. А, Рене говорит о том, что сейчас а, очень много всего меняется. Вот у него такое ощущение, и он не думает, что это с Новым годом связано, а вот прям такое ощущение, что старые структуры уходят, и новое должно что-то прийти. И это не только в тех структурах как бы, бизнеса и, и э, государства, которые мы можем видеть, но также в семьях и внутренней структуре. Соответственно, у Рене такой вопрос, какие качества нам необходимы для того, чтобы войти в новое? И можем ли мы как-то ну, подготовиться, что ли, или как-то вот войти в это новое, более в таком каком-то состоянии, более правильном, что ли? So uh, what, first the question, what, what do you, both of you, think what is needed of humanity, of us as individuals, so that we can cope with this flux, with this changing uh, situation? 
И сейчас вопрос к обоим. Вот что вы думаете, нам необходимо как человечеству для того, чтобы в, этой, в этом процессе перемен быть более гармоничными? Я думаю, что самое важное – это научиться жить в пространственной неопределенности. I think that, that the, the, the most important quality is to learn how to live in the uh, state of unknown. Ну, например, это может быть неопределенность, да, когда мы не контролируем ничего и доверяем тому, что происходит, понимая, что все всегда идет к лучшему. For example, uh, an example of unknown, if we, when we don't control uh, anything, we cannot control and we take things as they go, uh, knowing that they go for the better. И, и вместо того, чтобы а, а, вот что-то сдерживать или влиять, мы бы учились откликаться а, сразу на то, что приходит. Я это называю быть более живыми, более присутствующими. I call it being more present and more alive. Шире открыть глаза и увидеть ту реальность, которая на самом деле есть. Open your eyes wider and see the reality as it is. И понимать, что эта реальность наша жизни, мир очень красивый и что в ней нет зла и нечего бояться. And this reality is very beautiful, and the world is very beautiful, and there is no, no, no evil, and you don't need to be afraid of anything. И um, тогда мы смогли бы уйти от uh, стандарт, стандартов, uh, от, от понятия нормы. Then we could uh, step aside from the uh, notion of norm, of... Uh, Standard. И, и, и uh, от, открыли бы объятия для индивидуальности. And could embrace the individuality as it is. Yeah, перестали бы бояться вот uh, того, что мы разные. We uh, could, uh, in, in this way, would uh, stop being afraid of being diverse перестали бы соревноваться и uh, пытаться навязывать свое мнение. Uh, we would stop being in contest one with another. А старались бы uh, прислушиваться и uh, uh, углублять свое понимание того, что мы слышим от других людей. But we would try to listen more to people and uh, deepen our uh, understanding of what we are hearing. Да. И um, ну вот что 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 важно это для меня очень важно сейчас нам uh, вернуться к слову братство. And for me now it's very important to come back to the word of brotherhood or sister. Да. Brotherhood and equality. Это как это понимание, что мы все могущественные, потенциально богатые. And it is the un, uh, knowing that we are all powerful and potentially rich. И uh, если кто-то что-то предлагает, то в этом всегда есть смысл. И uh, стоит приложить усилия и потратить время, чтобы увидеть этот смысл. And if somebody offers something, there is always a sense in it. And we need to uh, take a bit of our time Just to see this sense. Даже если это ребенок говорит. 
even if it is said by a child. Вот, так что самоуправление, да, самонаблюдение, самовспоминание. So, uh, self uh, government, self uh, remembering, self um, self regulation. Позволит нам собираться в такие круги, где мы вместе можем искать каких-то лучших решений. Will help us to come together in circles where we can find better uh, solutions. Позволяя людям не соглашаться, да, и терпеливо ожидая, когда они придут к согласию добровольно. Letting people of not uh, being in agreement and just waiting to the moment when agreement comes to its place in volunteer way, in, uh, in on its own. И мне еще очень чувствуется важным быть взаимными или щедрыми, да, то есть помнить, что мы безграничны и мы можем просто отдавать, ничего не ожидая взамен. And it is for me also I feel it is important to be generous and know that we can always give without need to, to be given all the time, you know, just... И это не сделает нас меньше, это наоборот привлечет к нам все больше энергии и возможностей. And we will not become uh, less of something, in lack of something, uh, but instead uh, new opportunities will come to, to us. Есть еще одна вещь, которая для меня очень важна. Это оценить, быть готовым оценить труд другого человека по достоинству и достойно платить да, за то, что сделали другие люди, и благодарить. There is one thing which is very important for me is being able to value the, uh, the work of other person and be, a, be uh, ready uh, to pay it with dignity and be thankful for this work. Но я думаю, что я еще много всего есть. Это вот, может быть, самое такое, что пришло мне сейчас в голову. For sure, there, there are a lot of other things, but these are those who, which came to my mind right now. Well, um, yes, I agree with everything uh, you said, Svetlana. Uh, and to me, it boils down very much on on the, the, the conclusion of what you said boils down to working on oneself uh, and unfolding uh, one's own consciousness, one's own uh, uh, capability of loving others and oneself, uh, learning to uh, respond, like you said, and not react, it's a big difference. Um, so uh, this is very true, but it also has a bit of a ring of biblical um, knowledge. And I think that at the heart of heart, people essentially know exactly what uh, we both have now agreed on. Um, so the question really remains, what does that mean for a government? What does that mean um, in the political situation in Corona? What does that mean uh, in economic context if you're running a corporation? What does that mean as a president of a Reiki association? What's that, what does that mean as a member of a family? And I think the practical translation uh, from this rather general observation uh, I suspect we will have to have another art talk. Я очень согласен с тем всем тем, что ты сказала, и у меня это откликается как необходимость работать над собственной осознанностью и раскрывать себя. Но мне кажется, что это в некотором роде также очень библейное что-то, что 
мы все знаем вот, о том, что там, о, о том, как быть хорошими, не то, что как быть хорошими, но вот то, что мы знаем. Но вопрос остается тот, как же это практически должно проявляться, например, на уровне государства, на уровне организации, на уровне рейки ассоциаций, на уровне семьи. И если мы возьмем вот такое желание расписать все это, то у нас точно будет еще один арток. Да, согласна, согласна. У меня есть два практических наблюдения сейчас вот во время наших событий в Казахстане. I agree with you. I have now two practical observations during this uh, situation in Kazakhstan, uh, which we have had in this period. Первое наблюдение было по поводу безопасности. The first one was about safe, safetyness. Что ничто физическое, никакие специальные действия не обеспечивают никакой безопасности. That nothing physical, nothing, no, no special uh, actions can provide for safetyness. Uh, заборы, замки, видеокамеры, да, вот контроль не обеспечивает безопасность. Fences, uh, video cameras, uh, locks, uh, they are not providing for safetyness. Но равновесие, внутренний покой, отсутствие агрессии обеспечивает, дает безопасность. But balance and inner calmness and inner way of being safe inside, this is what makes you feel safe and be safe as well. И я чувствовала, что вот то большое количество людей в нашем городе, в Алмате, которые были в, в, в покое, в, не беспокоились, да, а просто делали то, что вот было необходимо делать, это помогло вот так быстро разрешить ситуацию. And I feel that uh, there were uh, a number of people who were really calm and were doing what, what was needed. Uh, and I feel that this is why maybe this situation ceased so fast. И uh, еще одно есть наблюдение. Это uh, по поводу uh, того, где uh, находишься во время происходящего. And the second observation is about where uh, you are during the happening. Когда находишься прямо в центре событий, то нет страха и нет беспокойства, потому что знаешь, что происходит, и откликаешься и действуешь. И тогда uh, все меньше проявляется вот та часть кризиса, которая опасность, а больше проявляется вторая часть, где открываются возможности. And then there's uh, less danger, but more opportunities. То есть участники кризисов и конфликтов uh, знают, uh, что это здорово, что это uh, ведет нас на новый уровень и открывает uh, наш потенциал. So uh, participants of crises and conflicts, they do know that is, it is good and it is opening uh, our potential. И uh, другая ситуация с теми, кто далеко находился. У них было много беспокойства и много страхов, потому что они не знали, что на самом деле происходит. And those who were uh, far from the center of happening, uh, they were really worried And they had a lot of fears because they were not knowing what, what was happening. Ум, воображение рисовали очень много таких страшных, ужасных картин. Mind and uh, imagination was just depicting very uh, unpleasant images. Yeah, yeah. so... Отсюда я делаю практический вывод, что нужно прыгать в эту реку и плыть вместе с ней, да, то есть нужно быть участником событий, и тогда мы будем развиваться, эволюционировать, а не наблюдать их со стороны. 
So in this way, I can assume practically that we need to go in the center of unknown. We need to uh, just uh, to go there and don't think about uh, staying aside. Да, то же самое я наблюдала по поводу ковида. То есть, если болеешь, то понимаешь, что это не так страшно. Вот. Но если боишься и прячешься от этой болезни, то это гораздо страшнее. У нас некоторые люди специально шли и заболевали, чтобы просто вот уже пережить это и пойти дальше. The same I notice about COVID that if you are uh, sick on COVID, uh, it's not so. Uh, um, You're not so afraid anymore as those who are just uh, trying to, to be aside. And we, I've seen uh, some uh, people who I know who just were seeking to get sick so that they will not think anymore about that. Просто полноценно жить, да, просто переживать все, что приходит, а обретая силу, а узнавая, насколько мы могущественны и а, радуясь, да, насколько наша жизнь здесь прекрасна. Just live what uh, comes and uh, find our strength in it, uh, gaining uh, the uh, understanding of the beauty of this world in which we live. Thank you very much. Uh, I accept these truisms and um, as I said, the practical translation, how to restructure, uh, how to reform, how to recuperate and how to build bridges into the new paradigm. I hope I will have you as guest in one of my future art talks to talk about those things also. Thank you. Я очень рад нашему разговору и также практическому переводу о том, как можно э, строить мосты и перестраивать, э, реформировать какие-то вещи. Возможно, у нас будет еще какой-то арток на эту тему. Светлана, we started out, uh, I should speak for myself, I was a little nervous with the hot potato of anarchy. Uh, I don't feel nervous at all. I feel very good now. How do you feel? Светлана, мы, uh, когда начинали, я немножко был, uh, нерв... как бы нервничал по поводу того, что анархия – это такая тема горячая. Но сейчас больше я не, не, не чувствую этого. А ты как себя чувствуешь? Uh, я чувствую себя очень хорошо, потому что эта тема позволила мне... Uh пересмотреть даже всю мою жизнь и понять, что я, оказывается, была связана с анархией с самого детства. I feel very good, and this topic somehow helped me to uh, have a broad view on all of my life and all my life, and see that I was connected to the topic of anarchy starting from my early childhood. Ну, я просто долгое время, может быть, как и многие, остерегалась этого слова, потому что очень узко его понимала. But for long period I was uh, trying not to use this word uh, because uh, I had the, the narrow understanding of it. Да, сейчас я понимаю гораздо глубже и uh, по-другому. Now I understand it in more profound way and in a different way. Thank you very much. And I hope that uh, particularly what you contributed, Svetlana, will encourage viewers of this video to engage in what you and I and the arena try to uh, describe with anarchy more and more uh, frequently and with more and more courage and confidence. Спасибо, Светлана. Я надеюсь, что uh, даже те, кто будут нас смотреть, они смогут вовлек вовлечься в этот процесс, который мы описали как анархия, uh, и почаще бывать в этом. Да. А я надеюсь, что мы, как человеческие существа, сможем отпустить контроль да, и больше доверять и жизни, и самим себе. And I hope that we as human species can let go the control and uh, be of more uh, trust to ourselves. 
Surrender and trust, yes. Thank you very much, Svetlana. But I want to also uh, give Irina a chance. You have hardly had an opportunity to express any of your views. So let me uh, give the final question to you, Irina. How do you feel right now and how? what are your brief reflections on the hour we spent together? Um, I feel very nice. I feel a bridge. <laughs> and I like this feeling. Um, speaking about the topic which we uh, were discussing, uh, I like most of what you told and I'm really uh, feel connected to this kind of passage, but I also know my part of being uh, attached somehow to uh, the things which I know how they work. Uh, so the need for stableness and there is no stableness at all in this world. And uh, the, I believe uh, it is very important to have uh, sometimes uh, not Sometimes fast reaction, I mean, just opportunity to be very flexible and uh, and fast decisions. And it's something which is not very easy for me, but I'm working on. And maybe it's my opportunity in the period of change. Thank you. It was a pleasure. I thank you. I want you to quickly translate uh, to Svetlana uh, what you just said. Rene said that I had no chance to participate, and he wanted to ask me how I felt. I said, I feel great, I feel a stone. I am very close to many people from what you said about change. But I also am in myself that part that wants stability хочет uh, стабильности и желает вот uh, как бы при, uh, не то что укорениться, но не, не очень любит перемены. Поэтому uh, в таком пери в такой период я думаю, что важно иметь способность uh, быстро реагировать и быстро принимать решения. И это то, куда одна из моих <laughs> целей <laughs> на данный момент. So thank you, Irina, because this is an important to remember that we still, with all the willingness to uh, venture into anarchy, uh, we still need to nurture our own needs and to respect that there are people out there who still need order, who still need structures, and we need to find a way to uh, find a consensus and resolve that paradox uh, which we have been discussing today. Это важное замечание, потому что на самом деле есть достаточно большое количество людей, которым нужна структура и у которых есть необходимость в порядке. Поэтому все то, что мы сказали, это тоже касается как-то их, и это все парадокс. Я думаю, что анархия не против законов и системы, да, она за естественный, э, единый какой-то закон вот, на уровне парадигмы, но с пониманием, что на физическом уровне много разных форм. Да? I think that anarchy is not about leaving uh, the structure, uh, but it's about uh, natural structure, uh, giving diversity to different forms. I agree. And uh, like I said, the practical translation we will discuss in future. So thank you very much, Svetlana in Kazakhstan. Thank you very much, Irina in Italy. And bye bye to you. And now I've been, I've been uh, making so many mistakes. Um, I've been putting myself in the picture so often when I didn't want to, and now I wanted, and I still clicked the wrong button. Here I am. I want to say goodbye to you, my dear viewers. I hope you enjoyed it. Thank you for being patient a little longer than usual. 
uh, twice as long, but uh, the topic for one merited it, and then also, uh, and then also the translation, of course. So bye bye for now.